欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：耿直播王一博，除了他的大摩托，你看到他身上的温柔了吗？提起王一博，大家可能和小陈一样。首先想到的是一博的小摩托车吧，在不同的时候，一博都不忘向大家诉说他对摩托车的热爱。有一次露面时，他向大家展示了一段自己骑摩托车的视频，因为他不知道该说什么。在《天天向上》中，一博用很小的动作表达了早已刻在骨子里的温柔。与老人握手时，总是鞠躬行礼。并用左手掌撑住右肩。当他鼓掌时，他总是向别人放下酒杯，这样他就赢得了很多人的青睐。在不同的地方，当他看到明星女明星因为衣服而难以行走时，他毫不犹豫地上前帮忙；当他看到一个穿着短裙的女孩时，他转过头，恭敬地从她身边走开。张开你的眼睛。当你捡起掉在地上的东西时，你也会避开穿裙子的女孩。在各种节目中，当孩子参加时，他会俯下身子，轻声地和孩子们说话。作为导师，他真的会帮助任何有梦想的人。除了刻在骨子里的礼貌带来的温柔之外，一博的坚持更让人深深感受到“温柔”二字。在很多人面前一夜成名的一博。也悄悄收藏了很多东西。他静静的跳舞，静静的长大，让人们爱他。有一次，他过得很糟糕，他的生日被整个网络谈论和嘲笑。他把这一切都保密了，以免任何人注意到。这就是懂事事却又不那么复杂的人的温柔。当他身处黑暗时，他依然能坚强的走向光明，驱逐黑暗。不让关心他的人为他担心，这样的行为实在是太温柔了，让人心痛不已。他在采访中面对意想不到的记者，坦诚地谈论节目中的一些事情，带着自己心爱的摩托车去演唱会，这些都是真正的王一博。他也是时刻表现出温柔的王一博，但这样的王一博就值得被保护，不是吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。